umenitoa mbali sana Mungu wangu wow amazing song mm. kazi nzuri lakini Kiswahili chako kidogo mm. haki sound hii yetu ya na nakuja naenda nasimama narudi <laughs> karibu sana Simon atakuja naenda nasimama narudi umemaanisha nini unajua Kiswahili yetu hii yes. hapa Kenya ni ile yeah. ya juju yeah. nimesikia utofauti na nyimbo zake hivi sound a little bit different tell us about you Ah uh, okay kwa majina naitwa Simon Ngwena mm -hmm. ni mwimbaji wa nyimbo za injiri mm -hmm. kutokea Tanzania mm -hmm. Dar es Salaam. Oh. Yeah, na mshukuru mm -hmm. Mungu kwa sababu ameweza kunipa neema ya kuingia Kenya mm -hmm. kuja kutambulisha kazi zangu mm -hmm. na wa Kenya pia waweze kumfahamu Simon Ngwena ni nani mm -hmm. kwa nini yuko hapa. Na kidogo nimesikia still a live production. Ndio. Ni ya Kenya. Yeah, yeah, still... <laughs> TZ. <laughs> Asante. Uh, still a live ni ya Kenya. Mm -hmm. Kwa hiyo nili nitoka Tanzania mm -hmm. kaja nikafanya na wao kwa sababu moja ya ndoto zangu mm -hmm. za kwenye huduma nilikuwa mm -hmm. nikitamani kufanya na Stella Live Production mm -hmm. baada ya kusikia pia kazi zao zikiwa kule Tanzania zinasikika mm -hmm. kwao nikaweza kupata nafasi ya kuingia Stella Live so Simon mm -hmm. eh, kwa hivyo ume relocate Kenya ama umekuja kutembea <laughs> ama ni ama, recording ama ni recording <laughs> <laughs> okay uh, Kenya mimi nimekuwa nikija mara nyingi sana kwa sababu mm -hmm. tangu nimeanza huduma mm -hmm. kwa nimekuwa nikipata connections za kuja kufanya huduma mm -hmm. mm -hmm. nikimaliza mm -hmm. narudi Mm -hmm. nakuja na kufanya na maliza na rudi. Mm -hmm. Kwa hiyo kwa wakati huu uh, nipo mm -hmm. kwa ajili ya kufanya media tour. Oh. Mm -hmm. Ya kwa hiyo wa Kenya waweza kumfahamu Simon Ngwena na kutambua pia mm -hmm. huduma lakini pia kuna sehemu moja pia nimekuwa mm -hmm. nikija niki nikifanya huduma kwa nipo hapo kwa muda kidogo mm -hmm. wakati pia nikiendelea mm -hmm. na kufanya mm -hmm. hii huduma ya binafsi ya kwangu mimi mwenyewe. Sawa sawa. Naona message zinatiririka hapa zikiuliza, "Eh, hey, mwimbaji anaimba vizuri." Amen. <laughs> Leo tunaongea kuhusu relationships. Mm. Number one, uko na mtu <laughs> ama <laughs> ama uko ama na mtu advertisement hapa <laughs> ama uko na Yesu. <laughs> <laughs> uh, okay, kwa hiyo mbona nataka kufahamu kwamba kama mimi niko na mtu? Mm. Uh, unajua kwa sisi vijana ambao tumekulia kanisani, mm. tumekuwa mm. tukifundishwa na wale wazazi wetu wa kiroho mm -hmm. uh, huwa kuna hatua ambazo huwa wanatupa huwa kuna utaratibu ambao huwa wanatupa mm -hmm. cha kwanza ukitaka kumpata labda mwenzi wako mm -hmm. unaingia kwenye maombi mm -hmm. ukishaomba unaingia prayer tufu. and fasting kwa mm hivyo -hmm. <laughs> <laughs> unaomba kwanza alafu unaenda kutafuta ya yeah, kwa mimi mm -hmm. hatua ya kwanza ambayo tayari nimekwisha kuifanya nimeshaomba mm -hmm. kwa hiyo hatua inayofuata uh, nafikiri kutafuta kutafuta Simon ulianza your musical journey lini ama professionally when did you start singing and what inspired you and what inspires your writing ah, okay uh, mimi kwanza muziki nimezaliwa kwenye familia tu ambayo nimekuta tayari wanamjua Yesu Kristo kwa bwana mwokozi wa maisha yao. Mm -hmm. Kwa hiyo hata nimekuwa nikiona ndugu zangu wanavyomtumikia Mungu wakiwa makanisani. Hivyo mm -hmm. kwaona mimi niweza kufata nyayo za ndugu zangu. Mm -hmm. Lakini ile rasmi kabisa kama Simon Ngwena kuanza kuimba muziki nimeanza mm -hmm. mm -hmm. ilikuwa 2008. 2008 mm -hmm. 2008. Yes. Oh. Mm -hmm. yeah. Okay. Kwa tangu hapo nimekuwa ni kingangana tu hivyo unajua mwanzo mara nyingi huwa ni mgumu lakini sasa mm -hmm. ile watu kwa sehemu kuanza kumfahamu Simon Ngwena mm -hmm. ni nani ilikuwa 2000 na 2010 na hapo ndipo mm -hmm. kazi zangu zilianza kusikika hata redioni mm hivyo -hmm. nakumbuka 2012 mm -hmm. nikaanza pia kusikika na Kenya nikaanza kupata hizo connections sasa kuja wow. mm, kufanya huduma okay. kwa hivyo yeah. unaweza sema musical journey yako ijakuwa so much yeah. challenging yeah. god has been there for Kabisa, you mungu ni <laughs> unajua mimi naona nga watu wamejificha kwa Mungu ama maonekana kwenye Mungu ama pia wamekuwa kitumika kanisani pia ni watoto wachungaji Mungu achangi nyota yao ididimie ama what's your take on that Okay nasema <laughs> wewe umezaliwa ukapata watu wameokoka brothers zako wameokoka umekuwa ukitumikia Mungu umekuwa ukifanya prayer and fasting so mimi naonanga ule mtu ako committed hivyo na God anaona hachangi hiyo nyote yake inadidimia mm -hmm. anamshikilia kabisa mpaka anasimama ana make the, the journey to be so easy for him or her mm -hmm. agree na hiyo story yeah ni ukweli mm -hmm. japo kwa Mungu kuna 
unapoanza safari ya kwanza mm-hmm. kumtegemea Mungu kama Mungu mm-hmm. lazima pia ukubaliane na vitu viwili Mm-hmm. Na pia huwa kuna gharama ambazo ukiamua kumtegemea Mungu, mtegemee mm-hmm. kweli kweli. Mm-hmm. Kwa sababu kuna gharama ambazo lazima itakulazimu tu mm-hmm. uzitoe hasa pale unapokuwa uko kwenye changamoto. Mm-hmm. Kwa mfano kama gharama ya uvumilivu kusubiria wakati wake mm-hmm. ila uweze kufanya nini? Mm-hmm. Kuinua. Lakini pia wakati huo mm-hmm. unaendelea kunyenyekea. Kwa sababu maandiko yanasema nyenyekeni chini ya mkono mm-hmm. wa Mungu naye atawa atawainua. Yako mm-hmm. ukiendelea kunyenyekea na kuvumilia mwisho wa siku mm-hmm. Mungu anakupigania tu wakati wako ukifika mm-hmm. unaenda mahali. Okay. Yeah. Eh, nimekuwa nikisikiza nyimbo zako jana nimepata nafasi ya kusample some some of your songs. Mm-hmm. Na nime notice unaimba kuhusu urejesho kama kuna hii song inaitwa Usiogope. Yeah. Unaimba ku, moyo. Unatia mtu moyo. Yeah, kuna wengine umenitoa mbali. Yeah. Pia ni nyimbo ya kutia moyo. Yeah. Pia yako mpya na Rose Mwando inaitwa bado niko wewe unatia watu moyo. Kwani umepitia changamoto gani? <laughs> Uko unaimba message ya restoration sana. Hebu tueleze changamoto umepitia kwa maisha mm. vitu okay. kama hizo. Okay, kina kitu ambacho nimesema kwamba ukiamua kumtegemea Mungu, mm. mtegemee kweli kweli kwa uaminifu. Mm. Mm-hmm. Kwa hiyo na unapokuwa na mwako kumtegemea Mungu Mungu naye sometimes anakuangalia aone kweli huyu mtu akupime tu kwamba huyu mtu kweli amenitegemea mm-hmm. kwao lazima wakati anaendelea kukupa huo muda kuna majaribu mengine yanakuwa yanatokea mm-hmm. uh, nyimbo zangu nimekuwa nikiziimba kutokana na mapito ambayo kuna wakati fulani nilipitia mm-hmm. nilipita kwenye wakati mgomo ambao nilikuwa sina kazi na maisha tu ya kuungaunga unajua kwa hata pa kulala sometimes hivyo yana leo unalala hapa kesho unalala kule mm. umeona na wakati huo kumbuka unamtegemea Mungu kweli kweli yani umejitoa mm. lakini kaja nikugundua kwamba Mungu huwa ni wa nyakati kwa wakati wa Mungu ilivyokuja kufika basi Mungu akanifungulia milango wakati wakati niko kwenye ile mazingira sasa ambayo nilikuwa naishi nayo ndio mm. nyimbo hizo nimekuwa nikiziimba sana nyimbo za mapito kumtia mwa kwa <laughs> unapoona paka mtu anaimba kujua ameshawahi kupitia <laughs> ni kitu umepitia mpaka <laughs> <Kitu mwani. laughs> una, unapata ule ujasiri wa kwanza kumtia moyo mwenzako mm. kama kuna vitu vingine unaweza kufanya nini mm. kupitia kwa mazingira yalikuwa tu kama hayo kwa hiyo mm. mara nyingi nimekuwa sana kimba nyimbo kama hizo za kumshukuru Mungu mm. kumtia mtu mm. moyo pengine ambaye anapitia kwenye mazingira magumu mm. asubiria wakati wa Mungu ifika Mm. Yeah. <coughs> Sasa bif, before before to angle about your your new song na Rose Mwando mm-hmm. kuna kuna kitu imeweza ku happen pale Tanzania. Mm. Eh, it's a bit controversial and since umetoka Tanzania Tanzania unaweza to explain ya much more. Mm-hmm. Diamond <laughs> alitoa wimbo na Zuchu Ndiyo. wakafanya acting pale kanisani. Mm-hmm. Then ule wimbo umebaniwa. What's your take on that? Do you think ali disrespect Kanisa mm-hmm. ama Basata imekuwa tu na visingizio? As a Christian, what's your take on that? Ah, <laughs> <laughs> uh, kwanza hiyo story <laughs> nisi nisiwe muongo sana, sijaifuatilia sana. Mm. Ya sijaifuatilia sana ila tu nimekuwa nikiona watu wakipost na mimi mm. huwa sitaki kuongelea kitu ambacho huwa sijakuwa na uhakika nacho mm. eh, kusikia sikia tu. Mm. Kwa sijaifuatilia sana kuhusiana hiyo story ya Damon na Zuchu. Mm. Yeah. <laughs> so, Sasa wewe unafikiriaje hiyo story? <laughs> Walienda kwa church, msichana mm. kwa kwaya, anapigiwa simu, anatoka na, anaenda date. What do you think? Is it blasphemous ama what do you think? What, what's your take? Okay, kwanza tukianzia mm. au wasani wote wawili mm. si wasani wa gospel. Yeah. Kitu ya kwanza ni kama sorry to say this it's like they are disrespecting na, God. Na namba 2 si wa Kristo. Na si wa Kristo. Yeah. So they are like they are trying to show us mm. imagine sisi tunaimba secular na bado tunaweza kuja tu ile kanisa mm. and you can't do anything. Mm. So me I go mm. it's okay that song has been banned. Mm. Ndio pia mtu ajue hata Mungu si mtu akuchezewa. Eh, kama wameokoka na ni wa Kristo mm. na waende waimbie kanisa nyimbo zao kwenye kanisa it's okay. Mm. Mm. Lakini kama walikuwa wanataka wakuwe na nini na na choir and stuff mm. Wangeweka tu nje wa shoot hata issue si ati hata kama wameokoka mm-hmm. wangekuwa na imba wimbo ya kumsifu, ya kumsifu Yesu, yesu. Na kama unajua biblia inasema let everything that has, has breath praise, praise the lord, the lord. Eh. so wangeimba wimbo ya kikristo pale eh. ingekuwa ingekuwa at least more considered least, eh. sawa mm. ndugu yangu na wimbo unaitwa niko hai featuring mm-hmm. rose mwando tuambie mm-hmm. about it <laughs> <laughs> Sasa umeshabaleza kuturestore umetambia <laughs> you are alive. 
ameanza na usiogope umenitoa mbali alafu niko hai ni kama atasema sasa ni naona ni kama utasema asante Yesu ama naenda na Yesu ama Mungu ametenda bado niko hai ni wimbo tu ambao nilikuwa na uwapa taarifa watu ambao pengine waliona ukimya wa Simon Ngwena mm-hmm. pengine labda wakajua labda nimeshatoweka kimuziki mm-hmm. no, nikawaambia tu kwamba bado mm-hmm. niko hai mm-hmm. so mm-hmm. rafiki yangu alivyokuja kunitembelea nyumbani sasa katika kupiga zile story sasa mm-hmm. ndo wakati ile tunaagana ndo nikamwambia basi nenda wasalimie lakini waambie bado niko mm-hmm. hai yeah. <laughs> amazing na uliweza je ku work na Rose Muhando she is mm. one of the legend gospel mm. musicians mm. sisi tulimba nyimbo zake tukiwa wadogo ile baba <laughs> yesu ni pe tulikuwa tuna dance chart <laughs> mm. ewe kwanza ile ni bebe <laughs> wewe we, 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 we. so this is a great step umechukua ni kweli ah uh, mm-hmm. kuliandaje tangu nikiwa mdogo nilikuwa mm-hmm. na maona kuja kufanya na Rose Muhando mm-hmm. wimbo wa pamoja mm-hmm. lakini nashukuliwa Mungu wakati wa Mungu ulipofika nilikuja nikafanya naye mazingira ambayo nilikutanisha na Rose kwa sababu tukiwa Tanzania tumekuwa tu tukikutana naye kwenye majukwaa mm-hmm. tunaimba tunahudumu lakini sasa ule ukaribu mm-hmm. haukuwa wa karibu Haukua. sana ilikuwa tu ile ya wasanii ya wa kawaida tu ile mm-hmm. tu mtu akimaliza kuimba hivyo mnasalimiana habari hivyo mm-hmm. kila mtu anaenda mm-hmm. lakini mwisho wa siku na Tulikuja kukutana sehemu moja hapa hapa Kenya. Mm-hmm. Tulikuja kukutana kanisa moja wote tumealikwa pale. Bas mimi nikaanza kuhudumu, nilivyo mariza na yeye akaja kafata. Baadaye baada nilivyoisha, bas akaniita, akaniambia mdogo wangu naimba vizuri, hongera sana, nimependa unavyofanya na umenibariki. Mm-hmm. Kaniambia vitu vizuri lakini kitu kikubwa unachotakiwa kuendelea kukifanya mm-hmm. ni kunyenyekea na kuvumilia. Mm-hmm. Ukifanya hivyo vitu utaweza kufika mm-hmm. mbali sana. Mm-hmm. Lakini pia Mungu ni mwema naamini kuna siku moja tutakuja kufanya kitu kwa pamoja hiyo yote kwa ajili ya kuendeleza kujenga mwili mm-hmm. wa Kristo. Mm-hmm. Basi nashukuru Mungu tangu siku ile ile mm-hmm. na mimi nikaitumia ile nafasi. Ukakuwa hai. Ya. Nikaanza kuwasiliana naye, kutengeneza mazingira vizuri basi. Ukatake the grab the opportunity. Ya mwisho wa siku, wow. mwisho wa siku tu muda ulipofika basi mm-hmm. nikamwambia bana mimi na wimbo kuna huo mm-hmm. nao basi. Kaja kausikiliza tukaingia studio mm-hmm. tukafanya kila kitu. So, wow. Ya kwa hiyo. Mbona mbona wewe umetoka Tanzania Rosa umetoka Tanzania mkaamua mm. kuwa na still alive na slim mapozi kutoka Kenya directors wetu wa Kenya nilikuwa unamaanisha Tanzania hakuna ma director wanaweza shoot hiyo wimbo ama okay ah naangusha nchi hapana sijaangusha sijaangusha nchi kitu cha kwanza Simon Ngwena wakati anaanza kuimba wakumbuka kwamba ameanza kuimbia Tanzania. Mm. Kwa nimeanza kufanya kazi Tanzania, mm. maproducer wa Tanzania, ma directors wa Tanzania. Mm. Kwa hiyo yani ninaweza kusema kwamba mpaka kufika hapa mm. mimi nikaanza kupata mwanga wa kujua kwamba kuna studio zingine ziko nje mm. ya Tanzania mm-hmm. ni hao wa Tanzania na hao wa Tanzania ambao nilianza kufanya nao. Mm-hmm. Uh, kilicho nifanya tu nije kufanya kazi na Stella Live na pia na director mm-hmm. wa huku ni ile tu kutafuta ladha tofauti tofauti tu kwenye muziki wangu ya mm-hmm. wala haikuwa kwa ubaya mm-hmm. uh, ya yeah, ni hivyo tu mm-hmm. Mm-hmm. okay so, so. Now, before malize kindly to patia your social media handles where we can get your music and a brief to nini something about relationship what's your take on that you <laughs> umetuambia wewe unatafuta na umemaliza prayer and fasting <laughs> uh, okay uh, kwa wale ambao wanataka kunifuatilia Simon mm-hmm. Ngwena kwa mitandao ya kijamii mm-hmm. Facebook natumia Simon Ngwena mm-hmm. Instagram Simon Ngwena lakini mm-hmm. pia hata TikTok natumia Simon Ngwena na kuna challenge inaendelea bado niko hai mm-hmm. kwa ukiingia pale unaweza kuikuta mm-hmm. yeah, lakini pia hata YouTube channel yangu ya Simon Ngwena nyimbo zangu zote zinapatikana kule. Kwa hiyo mtu akiingia kule anaweza ka comment, aka subscribe, aka mm-hmm. share kwa watu wengine waendelee kubarikiwa mm-hmm. zaidi na kazi zangu. Kwa hiyo tuni hayo tu na Mungu awabariki zaidi na hitaji support yenu wa Kenya Mungu awabariki sana kwa mm-hmm. jinsi ambavyo tayari nimekusha kuona na kazi zangu ambavyo wanaendelea kuzipokea. Mm-hmm. Yeah. Asante uh, sana kwa kuja Simon. Nashukuru sana. Feel honored. Next time pia ukirudi Kenya usikose kututembelea. Sawa nitakuja. <laughs> <laughs>